What's up, Eskwell fans? Welcome back to Time Out. What's up, Eskwell fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi dengan Gorky Padilla. Wah, udah lama juga nih gue gak bikin video Time Out untuk ngomongin berita basket. Karena kayak semua berita dan semua orang ngomongin tentang virus corona saat ini. So, guys, please be safe dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Sebelum kita memulai topik hari ini, jangan lupa, guys, untuk support brand gue, yaitu No Limits. Nah, gue baru aja restock nih watermark t-shirt gue. Size-nya dari S sampai XXL. Jadi, bagi kalian yang tertarik ingin order, bisa langsung ke Instagram No Limits, yaitu at no limits underscore underscore ID. And please support my movement. Berita hari ini jelas Los Angeles Lakers menambahkan Dion Waiters ke kekuatannya mereka. Apakah ini move yang bagus atau tidak? Nah, kalau gue adalah orang yang menentang dari move ini. Karena menurut gue, Dion Waiters bisa menjadi distractions untuk Los Angeles Lakers. Kita ngomongin Lakers dulu, menurut gue Lakers saat ini chemistry-nya udah bagus banget. Uh, mereka di posisi yang bagus juga, yaitu posisi uh, satu di Western Conference. Dan juga second best record in the NBA dengan 47 kali menang, 13 kali kalah. Last 10 yang mereka juga luar biasa, 9 kali menang, hanya satu kali kalah. Dan uh, katanya Lakers itu butuh scoring. Tapi kok gue lihat scoringnya Lakers oke okay kok di posisi ke-7 di antara semua tim, yaitu 114,6 poin per game. Kenapa gue menentang uh, hal ini? Karena menurut gue, Dion Waiters ini bisa menjadi distractions untuk Los Angeles Lakers. Kita ngomongin sejarahnya dulu. Uh, ternyata dulu sebenarnya LeBron dan Dion Waiters itu pernah setim ya tahun 2014-2015 di Cavaliers. Tapi saat itu LeBron kayak lebih memilih J.R. Smith. Dia menendang uh, Dion Waiters ke Oklahoma City Thunder. Dan season ini pun... Uh, Waiters baru bermain tiga kali bersama Miami Heat Awal musim belum mulai, kok kalau dia udah kena suspension ya uh, Setelah mempertanyakan role dia bersama Miami Heat Lalu di pesawat sempat bikin panik orang juga Karena dia mendapatkan panic attack uh, Setelah makan gummy, yang gue gak tau isi gummy-nya apa <laughs> Tapi uh, setelah itu pun Miami kayak udah capek sama dia Setelah udah capek sama uh, Waiters Akhirnya dimasukin ke paketnya uh, Andre Iguodala ke Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies pun Nggak even nyoba mainin dia, kalau setahu gue. Jadi langsung dirilis aja. Uh, setelah sebulan, kayak sebagai free agent, akhirnya Los Angeles Lakers memberikan dia kesempatan untuk workout. Dimana kata Rob Pelinka, dia impress banget dengan workoutnya Dion Waiters. Jadi kita nggak tahu apakah karena mungkin otaknya Dion Waiters sudah benar dan udah fokus untuk bermain basket. Tapi yang pasti menurut gue, ini gue sangat concern dengan off the court issue-nya Dion Waiters. Menurut gue dia orangnya sangat vokal sekali dan gak takut memberikan opini-nya dia. Uh, jadi gue takutnya dia ini bisa merusak kemisinya Los Angeles Lakers. Walaupun memang Lakers katanya butuh seorang scorer. Tapi ini pun gak garansi bahwa Lakers akan mendapatkan seorang scorer yang konsisten. Karena menurut gue ini pemain yang sangat inconsisten. Tiga tahun terakhir pun dia sering cedera. Uh, tiga tahun terakhir itu paling banyak dia satu musim bermain 46 kali. Uh, average point-nya oke okay sebenarnya tapi... Saat dia setelah mencetak 30 poin, 40 poin, tiba-tiba bisa cedera, hilang gitu. Tiba -tiba. Jadi itu menurut gua concernnya tentang Dion Waiters. Tapi mungkin, mungkin udah ada pembahasan dengan LeBron. Karena gue juga kaget, ternyata Dion Waiters ini under Rich Paul juga. Dan under Clutch uh, Sports, di mana ini yang punya LeBron James. Jadi mungkin uh, Rich Paul dan LeBron James sudah bisa meyakinkan Rob Pelinka bahwa Dion Waiters akan behave dan akan membantu tim Lakers ini. Karena... Uh, apa ya, menurut gue Dion Waiters ini belum kelihatan lah beberapa tahun terakhir ini ya Jadi, uh, dan Lakers pun punya opsi tapi Kalau Dion Waiters beberapa game ke depan ini nggak bisa perform Dia punya opsi untuk merilis Dion Waiters ke apapun juga Jadi ini pressure nya cukup tinggi nih di, di Dion Waiters uh, Itu tentang Dion Waiters, padahal katanya Lakers ini punya dua pilihan ya Antara Dion Waiters atau J.R. Smith Kalau gue jujur lebih memilih J.R. Smith daripada Dion Waiters Karena menurut gue J.R. Smith uh, shooter yang lebih konsisten Uh, defense juga bagus uh, Mungkin off the court issue nya gak terlalu banyak juga Tapi uh, Smith juga udah lama nih nganggur Udah mungkin hampir setahun kali nganggur Gue jadi gak tahu juga kondisinya bagaimana Tapi kalau gue disuruh milih, gue lebih memilih J.R. Smith Jadi gue pengen dengar pendapat kalian juga uh, Kalian lebih memilih J.R. Smith atau lebih memilih Dion Waiters Gue tunggu di comment section di bawah Lakers, dua game ke depan, lawannya cukup berat. Ada Milwaukee Bucks dan juga Los Angeles Clippers. Kita lihat aja apakah Dion Waiters langsung bermain bersama Lakers atau tidak. Ini tantangannya cukup berat karena dua tim ini adalah dua tim yang calon juara. Dan juga tim dengan defense yang sangat bagus banget dua tim ini. Jadi kita lihat aja Lakers bagaimana kelanjutannya bagi fans Lakers. Bagi kasih tahu juga apakah kalian senang atau tidak dengan hadirnya Dion Waiters. Dan bila kalian juga punya topik NBA lainnya yang ingin dibahas, bisa langsung tulis juga di comment section. Guys! Thank you banget udah menonton video hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.